Tú eres el rey, Señor. Por un negocio. 
Eh, yo, yo creo que muchos de ustedes saben que yo trabajo con comida y el plan era trabajar con el negocio, contar el negocio en la casa. La semana pasada estuvimos en ayuno con mi esposo y esta semana Dios dio respuesta. Tenemos ya la provisión en la casa. Dios nos dio la provisión. Y ya empezaron los pedidos, tengo un pedido grande, por eso me tengo que ir. No puedo estar, no puedo estar en la pedida de mi pastora, pero... Pastora, son 500 productos. Que envíe ángeles y que yo llegue y ya esté todo hecho. Amén. Yo le doy la gloria y la honra a Dios porque, porque Dios es fiel, porque Él responde y los animo a que, a que crean. Que tengan fe y den el paso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno cuando le creemos. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Salmo capítulo 103. Este salmo lo escribió David. Y yo creo que cuando David escribió este salmo. En el corazón de David había una necesidad, había una ansiedad, había una angustia y había un anhelo en su corazón. Todas estas cosas mezcladas están en el corazón de David. Cuando escribió este salmo, el salmo 103. ¿Cuándo es más fácil darle gloria y honra a Dios? ¿Cuando las cosas están saliendo bien o cuando las cosas van mal? ¿Cuándo usted le puede dar gloria a Dios? Siempre. ¿Cuándo? Siempre, siempre. ¿Siempre? Cuando están bien y cuando están mal. ¿Usted qué cree? ¿Cuándo es más fácil darle gloria a Dios? Cuando las cosas van bien, usted dice, gloria a Dios, Dios me está bendiciendo. Cuando las cosas van, bien, van mal, yo me voy de la iglesia porque Dios no me bendice. ¿Le ha pasado? En ocasiones, nosotros tenemos esa actitud o nos pasa eso. Y el salmista David sabía que el hombre pasa por momentos difíciles y por momentos en que su vida deja de honrar y deja de agradecer y deja de bendecir y deja de apreciar las maravillas y las obras de Dios. Y en X momento de nuestra vida podemos caer en una circunstancia muy parecida. Y el versículo 1, David le da una orden a su alma y le dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y empieza David a dar una serie de argumentos por qué su alma debía bendecir el nombre del Señor. Yo le pregunto, ¿usted en este día bendijo el nombre del Señor? Cuando se levantó dijo, Señor, gracias. Gracias por el día, gracias por la vida, gracias por esta situación que me está pasando, gracias por esta necesidad. Y a veces se nos olvida que debemos bendecir a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y el salmista David pudo decir, a mi alma le ordeno que bendiga el nombre del Señor. ¿Y por qué David le ordena al alma? ¿Qué hay en nuestra alma? emociones sentimientos está la voluntad ¿cierto? por eso él tenía que ordenarle a sus sentimientos que a pesar de cómo se sentía a pesar de cómo él experimentaba la vida a pesar de que las cosas no estuvieron resultando debía bendecir el nombre del Señor y yo le pregunto ¿será que en algún momento de su vida usted ha dejado de bendecir el nombre del Señor? David le pasó y David tuvo que frenarse y decirle a su alma, oiga alma, yo le ordeno que bendiga el nombre del Señor, que le dé gloria, que le dé exaltación, que le dé honra al nombre del Señor, pese a lo que está pasando, pese a la necesidad que esté viviendo, a la angustia que su alma siente. Y dice, y no olvides ninguno de sus beneficios ¿qué beneficios usted puede descubrir hoy de la presencia de Dios? 
yo le pregunto ¿qué beneficios? dígame los beneficios que usted tiene hoy ¿Ah? la salvación la salud ¿la qué? provisión amor la vida un hogar, una esposa el aire que respiramos la comida que nos comimos el poder ir al baño es un beneficio de Dios pero a veces ¿por qué no valoramos esos beneficios? a veces la familia se nos convierte en una carga la esposa se nos convierte en una carga el amor se nos convierte en, una, en un sacrificio amar ¿cierto? y el salmista decía yo tengo que ordenar a mi alma que no olvide ninguno de los beneficios de Dios porque Dios nos ha dado beneficios de hecho usted está aquí porque Dios le permitió estar usted puede decir no yo estoy aquí porque no tenía nada más que hacer porque el pastor me invitó y la pastora por este y X motivo pero usted está aquí porque Dios lo trajo y ese es uno de los beneficios de Dios poder escucharlo y poder obedecerlo y no olvides ninguno de sus beneficios y empieza él a hablar cada uno de esos beneficios que Dios nos ha dado y empieza a hablar el primer beneficio que dice ahí es que ¿qué? versículo 3 él es quien perdona todas tus iniquidades ¿sabe? si usted se equivoca con un amigo ¿Qué es lo que su amigo le hace? Muchas veces nos da la espalda, ¿cierto? Si nos equivocamos con la, con la familia, muchas veces nos da la espalda. Si nos equivocamos con la pareja, muchas veces se va de la casa. Pero si nos equivocamos con Dios, ¿el que hace? Perdona nuestras iniquidades. Y si nosotros sabemos que Dios perdona nuestras iniquidades, en nosotros debe haber diariamente una alabanza y una adoración para Dios. Un bendecirlo, porque Él es el único que perdona nuestras iniquidades. Él es que perdona eso malo que hay dentro de nosotros. Él es el que perdona cuando se nos sale limpio, como dicen por ahí. Él es el que nos perdona. Y Él no nos juzga. Y Él no nos señala. Y sigue diciendo, el que sana todas tus dolencias ¿cuántos de ustedes han estado enfermos? o en este momento están enfermos levántame la mano ¿cuántos están enfermos en este momento? ¿sabe? Dios sana todas tus dolencias ¿cuántos han estado enfermos y Dios los ha sanado? ¿quién los sanó? Dios ¿cierto? entonces Él se merece que lo bendigamos sea cual sea nuestra situación porque Él es el que sana todas nuestras enfermedades y no solamente está hablando de enfermedades físicas sino enfermedades del alma porque nosotros también sufrimos enfermedades del alma amargura tristeza desolación angustia, persecución que usted está en un lugar y siente que alguien lo persigue cuando nadie lo está persiguiendo siente que su vida no tiene futuro se siente que tiene muchos amigos, pero a la vez se siente solo. Dios sana todas nuestras dolencias. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos duele, todo lo que nos sucede, Dios está dispuesto a sanarlo. Dios está dispuesto a remediarlo. Dios está dispuesto a traer una solución. Y por esa razón, David le decía al alma, no te permito que no bendigas a Dios. Y cuando venimos a la iglesia, ¿cuál es nuestra actitud? Porque una manera de bendecir a Dios es a través de la adoración. Es a través de ponernos en pie y decirle, Señor, Tú eres el Rey de la Gloria. Te bendecimos. Y a veces para nosotros es una carga aún ponernos sobre nuestros pies. Aún es una carga levantar nuestras manos. Porque no estamos acostumbrados a darle gracias a Dios por sus beneficios y porque para nosotros no es una vez no, no, ya no apreciamos las cosas sencillas, ya no apreciamos respirar, y usted dice no, como no lo voy a apreciar pero a veces se nos olvida, cierto que si no respiramos estamos muertos 
se nos olvida darle gracias a Dios por el aire darle gracias a Dios por el sol darle gracias a Dios por el alimento que nos comemos porque estamos acostumbrados a que nos levantamos y hay desayuno y cada una de esas cosas el salmista David le decía a su alma que no le permitía porque Dios era el que sanaba todas sus dolencias y le sigue diciendo dándole argumentos David a, a su alma para que alabe a Dios y le sigue diciendo en el versículo 4 Él es el que rescata del hoyo tu vida ¿en algún momento ustedes se han sentido en un hoyo? a los oyentes del canal 2 ¿alguna vez usted en su casa puede meditar? ¿se ha sentido como en un hoyo? como que nadie lo puede sacar como en el foso de la desesperación como que uno dice oiga de esta nadie me libra nadie me saca pero solo la mano de Dios nos puede librar y muchos de ustedes han pasado por momentos difíciles y quizá están pasando por un momento de angustia pero déjeme decir que Dios puede sacar del hoyo tu vida en esta noche de hecho Dios está en este lugar para decirte yo saco del hoyo tu vida yo te levanto de donde el enemigo te quiso meter usted viene a la iglesia y quizá no, no encuentra sabor en lo que se hace en la iglesia pero Dios está dispuesto a sacar del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias ¿Quién nos bendice como nos bendice a Dios yo no sé si usted lo ha pasado pero a mí muchas veces me ha pasado que yo estoy sentada un domingo en la celebración, en el culto y le digo Dios eh, en esta tarde yo quiero almorzar tamal y ese día llega alguien y me dice, ay venga pastora le regalo este tamal para que almuerce ¿se le ha pasado? Que era, dice, ay señor yo quisiera comer un pollito asado, un arroz chino y llega el pollito asado y llega el arroz chino ¿Quién es el que nos corona de favores? Si no es Dios. Y no solamente nos da favores, dice que nos corona. O sea, cosas que nos son, nos da de tal manera que nos sintamos satisfechos, que nos sintamos alegres, contentos, dichosos de que es el que lo hace. De favores, no solamente de favores, sino que dice y misericordias. O sea, cosas que usted y yo no merecen. Cosas que uno dice, y a pesar de la embarrada que cometí, y Dios me concedió lo que le pedí. Él es que nos corona de misericordia y de favores. Por esa razón, usted y yo está, de, estamos en la obligación de decirle a nuestra alma que bendiga el nombre del Señor. Que cuando usted esté en su casa, que cuando usted esté en la iglesia, que cuando usted vaya por la calle, que cuando usted esté en su casa, en la televisión y escuche la palabra de Dios, pueda usted meditar y decirle Señor gracias porque puedo hacer eso, porque tú me lo permites, porque tu bendición está en mi lado. ¿Y qué dice el versículo 5? ¿Quién lo lee? Lea lo fuerte. Versículo 5. En esta versión dice, el sacia de bien tu boca. Ah, usted se sienta y se come ese pescado frito con esos patacones bien deliciosos y ese arroz con coco, ¿cierto? Delicioso. Y usted dice, esto no solo me lo pudo dar Dios. ¿Cierto? Esto solo me lo pudo dar Dios. Es el que sacia de bien nuestra boca. Y no solamente nos sacia de bien. ¿Sabe qué dice? Que con lo que comemos nos rejuvenece. Uy, bien. ¿Sabe que cuando come no se tiene que preocupar porque no, la, la, la cremita que me quita las arruguitas? No, con lo que como eso me cae tan bien y no todo no, el color no me inflamó, me comió frío y me cayeron súper mal. Nada de eso. Porque lo que como, Dios me bendice y me rejuvenece. ¿Usted no le ha pasado que la gente le dice, oiga, ¿a dónde te pasan los años? Tú eres el rey, señor.
del mundo la tengo en el cielo pero en mi bolsillo de pronto no hay nada pero es Dios que nos está bendiciendo y si Dios hace eso ¿cómo no adorar? ¿cómo no bendecirlo? ¿cómo no obligar a nuestra alma que esté en la presencia de Dios en oración? que madrugue a buscar la presencia de Dios que no sea un sacrificio venir a la iglesia a orar que no sea un sacrificio venir a los cultos que no sea un sacrificio servirle a Dios en lo que Dios nos pide y sigue dando razones el salmista por las cuales nosotros debemos adorar a Dios y dice el versículo 6 Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia ¿sabe? si usted está en problemas judiciales no se preocupe Dios es el que trae la justicia sobre su vida si usted está en problemas eh, con alguien, con algún vecino dice la palabra del Señor que aún a nuestros enemigos Dios hace que se pongan a nuestro favor si Dios es el único que nos soluciona la vida ¿cómo no bendecir? ¿Cómo no adorar? ¿Usted no se enamora de un Dios que hace tanto por usted? ¿Por qué angustiarnos? ¿Por qué preocuparnos? Cuando Dios nos da la solución, simplemente nos pide que bendigamos lo que Él hace. Simplemente nos pide que no olvidemos lo que Él hace por nosotros. Porque es muy fácil olvidar las grandezas de Dios, las maravillas de Dios. Es muy fácil cuando viene la, la escasez, cuando viene el hambre, cuando viene la necesidad, olvidarnos que Dios ayer nos dio provisión. No es hoy no tengo, entonces Dios no me ama cuando Él ayer me bendijo. Y es el que el salmista David decía a su alma, no olvides ninguna de las cosas que Él hizo ayer. Porque aunque hoy no estés viviendo la abundancia que tuviste ayer, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y yo le puedo preguntar a usted, le puedo pedir que reflexione, ustedes que están en sus casas, también que reflexionen qué beneficios Dios les ha dado. Qué beneficios, qué bendiciones, qué provisión Dios ha traído. Y yo sé que si le pregunto, usted tiene muchísimas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Escuche esto, lento para la ira y grande en misericordia. Eso habla de un Dios perdonador, de un Dios paciente, de un Dios que no se aira con facilidad, sino un Dios que nos tiene tanta paciencia que a pesar de que nosotros no queremos estar con Él, a pesar de que lo dejemos, a pesar de que le fallemos, Él aún sigue bendiciendo. Grande misericordia quiere decir a pesar de, yo te sigo dando bendición. Yo sigo amándote, yo sigo estando contigo. Y yo soy una que me pongo a mirar todos los privilegios y las bendiciones que Dios me ha dado. Y digo, Señor, gracias, porque no es por mí, sino porque tengo un Dios grande. Y yo sé que ese mismo Dios es su Dios. Un Dios grande, un Dios que nos bendice. Un Dios que nos provee, un Dios que está con nosotros a pesar de que le fallamos. Y su ira no se enciende a pesar de nuestra falencia. Porque muchas veces nuestro pecado es tan grande, mentimos, decimos lo incorrecto para quedar bien, hacemos quedar mal a otro para yo salvarme. Y creemos que con eso vamos a agradar a Dios. Pero Dios ve eso. Pero Dios dice, yo le voy a dar otra oportunidad. Porque Él es grande en misericordia. ¿Le da gracias al Señor por ser tan grande en misericordia? Miren lo que dice el versículo. 
capítulo 9 leamos los puntos no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo ¿alguna vez usted ha fallado a alguien? ¿y cuánto tiempo se ha demorado para arreglar las cosas con usted? meses quizá tiene gente que ni le habla porque usted le falló ¿pero qué dice de nuestro Dios? no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo aunque Dios se enoja Dios nos perdona y es tan bello que simplemente para que Dios nos perdone necesitamos ir a su presencia y decirle Señor ¿me perdonas? te fallé pequé, fui débil pero necesito de ti y el versículo 10 no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades hay personas que me han dicho y yo muchas veces me he dicho todo lo que el hombre siembra eso recoge y este versículo me hizo cambiar mi, mi percepción porque aquí que dice no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nosotros hemos hecho tantas cosas terribles que Dios no nos ha pagado lo que esas iniquidades merecen y usted dice esto merecía que Dios me hiciera esto que Dios me hiciera lo otro pero Dios ha tenido que misericordia y uno le dice tanto amor que ¿qué? solo Dios solo Dios solo ese Dios que hoy nos pide que lo bendigamos solo ese Dios que hoy nos pide que no olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la, la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen si usted le teme a Dios su misericordia es como de aquí al cielo ¿usted puede ver el cielo? ¿sí? ¿o ve las nubes? no podemos ver el cielo así de grande es su misericordia imagínense no la podemos ver porque es demasiado alta demasiado grande y a veces olvidamos eso y a veces creemos que esos son cuentos o que eso no es para nuestra vida o que Dios solo se acuerda de algunas personas pero cuando empezamos a revisar nuestra vida nos damos cuenta que Dios en cada etapa de nuestra vida ha estado con nosotros que merecíamos estar solos, pero Dios ha enviado gente que nos acompaña. Que merecíamos no tener el trabajo que tenemos, pero Dios ha sido fiel y nos lo ha sostenido. Que merecíamos no tener la familia que tenemos, pero Dios en su misericordia nos ha dado una esposa o un esposo y los hijos que nos aman para no estar solos. Porque Dios ha sido fiel porque Dios ha sido bueno porque su misericordia está sobre nosotros así como está de lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones ¿saben? esas cosas que usted sabe que tiene que hacer pero no hace esas cosas que usted sabe que Dios le está pidiendo y no las queremos soltar esas cosas que Dios está diciendo que renunciemos a ellas y no queremos renunciar así como está el oriente del occidente así hizo Dios alejar esas cosas de nosotros merecemos darle honra y gloria a ese Dios tan grande yo digo que no, nosotros no merecemos es, pero en su misericordia Él nos permite darle honra y gloria porque Él es tan grande y todas nuestras obras dice la palabra del Señor en el libro de Isaías que son como que como trapo de inmundicia y saben que era un trapo de inmundicia yo no sabía hasta que escuché a mi esposo diciendo que era trapo de inmundicia imagínense una mujer que tenga el periodo así Así dice la Biblia, que son nuestras obras. 
o sea que no merecemos nada, pero en su misericordia Él nos ha acercado a Él. Por eso debemos darle gloria, honra y bendecirlo en todo tiempo de nuestra vida. ¿Saben? El ser agradecidos solo se aprende cuando no llega a Dios. Y si usted no lo aprendió cuando llegó a Dios, nunca lo va a aprender. El ser agradecidos que usted agradezca todo que usted agradezca cuando las cosas no son tan no parecen tan buenas o cuando las cosas salen bien agradecer, Señor gracias ¿cuántos agradecieron cuando nosotros nos fuimos? gracias Señor porque ellos estuvieron aquí y ya se fueron y vinieron otros gracias, porque vamos a seguir adelante hay que darle gracias a Dios por todo y cuando empezamos a darle gracias a Dios por todo, empezamos a ver la bendición en lo que Dios nos da. Ahí es donde esa palabra que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, se hace efectivo. Porque usted no sabe, ¿por qué? ¿de qué me va a ayudar machucarme un dedo? ¿De qué me va a ayudar? Pero ese día, ese machucón le sirvió para que de pronto iba a salir y iba a, y le iba a pasar algo, un accidente o algo. Pero Dios le ayudó. Y ese día, por eso usted no salió a esa hora y no le pasó eso. Recuerdo un muchacho en Cali me contaba, venía de la célula y venía en el mío, el mío para donde él se tiene que bajar. Pero una muchacha se iba a montar. Entonces... Eh, la puerta del mío no quiso abrir y ellos haciendo fuerza para abrir la puerta del mío y el mío pues no esperó y salió arrancó y él, ay el mío me dejó que no sé qué, todo enfurecido y cuando se queda mirando una moto pasó y ya de una muchacha, dijo donde me baje me mata, a mí es que me coge y él decía le doy gracias a Dios porque Dios me guarda le doy gracias a Dios, Ese mismo, esa misma semana, un hermano de la iglesia iba en un carro y le pitaban, le pitaban, le pitaban y él dice, yo sí veía que la gente hacía bulla, pero ni cuenta no me daba. Y hacía bulla y bulla y bulla y ni cuenta me daba. Cuando miré hacia atrás, me di cuenta que venía una mula sobre mí, pero ni me di cuenta. Dios permitió que ni me diera cuenta, donde la vea, me asado y me puede esconder. Pero él siguió y como no la vio, Pudo, pudo avanzar y no se paró o no se asustó Dios es el que nos guarda Dios está con nosotros y a veces algo que parecía malo, Dios lo usa para nuestro beneficio para nuestro favor porque Dios es un Dios bueno y misericordioso y dice el versículo 3 como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Cómo es un padre con un hijo? Y antes de tener hijos no entendía muy bien ese pasaje, ahora que lo tengo me doy cuenta. Y cuando yo veo a Santa Sofía que suelta con la limota, yo quiero dejar todo lo que estoy haciendo de hasta en predicar y ver qué es lo que le pasa. ¿Cierto? Porque uno, le, uno empieza a tener el corazón y dice, ¿qué le pasará? ¿Qué le hicieron? ¿Lo que le hicieron? ¿La pastora? Entonces, y así es Dios. Él se compadece de nosotros como los padres se compadecen de sus hijos. Porque Él sí es un verdadero padre. Si usted por sus hijos terrenal hace eso, imagínese lo que hace el Padre, el que nos creó, el que pensó en nosotros desde antes de nacer, el que piensa en nosotros aún. ¿Qué sentirá Dios? Él se compadece de nosotros, iglesia. Se compadece de los que están afuera, se compadece de cada persona, porque Él nos creó. Así como se compadece el Padre de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tu situación, tu necesidad, Dios la tiene bajo control. Dios sabe de lo que tienes necesidad. Dios sabe lo que te angustia. Dios sabe lo que te deprime.
Dios sabe lo que tienes en el corazón que nadie más si no tú lo sabes, Dios también lo conoce y te quiere decir yo me compadezco y me compadezco no para decir qué pesar sino para traer solución esto es lo bonito de Dios que Dios conoce nuestras debilidades pero esas debilidades Él no las expone esas debilidades Él las soluciona eso hace nuestro Dios eso hace aquel Dios grande que nos ama porque Él conoce nuestra condición Él sabe que somos polvo ¿y qué quiere decir que Él sabe que somos polvo? Él sabe que somos débiles Él sabe que somos vulnerables Él sabe que hoy estamos y mañana no Él sabe que hoy queremos y mañana no hoy usted viene feliz y dice hoy voy a alabar a Dios como nunca lo he alabado y le pasó algo antes de venir a la iglesia y dice ya no voy a alabar, me siento ¿Y Dios qué hace? Dios dice, bueno, entonces no un rayo y acabo con él. No, Dios se compadece. Y Dios tiene misericordia. Porque Él dice, Él es pobre. Pero le voy a ayudar a madurar. Le voy a ayudar a salir adelante. Le voy a ayudar a solucionar sus problemas. Y le pregunto a usted, ¿necesitamos bendecir entonces a Dios? Necesitamos bendecir. Y necesitamos no olvidar ninguno de sus beneficios. Necesitamos olvidar, no, no podemos olvidar, perdón, que Dios está con nosotros. Y que Dios nos ayuda en todas nuestras dificultades. Y yo quiero en esta noche que usted piense en todos los beneficios que Dios ha dado sobre su vida. ¿Y cuántos de esos beneficios hemos olvidado? ¿Hemos olvidado que Dios nos ha perdonado? ¿Hemos olvidado que Dios nos sacó de un lugar que, nos, que no creíamos que íbamos a salir? ¿Hemos olvidado que Dios nos salvó nuestro hogar cuando merecíamos no tenerlo? ¿Hemos olvidado que Dios suplió cuando no había en nuestra casa, cuando no había en nuestra alacena? Hemos olvidado que Dios nos sanó cuando estuvimos enfermos, a pesar de que hoy estemos enfermos. Pero Dios, Dios me sanó una vez y también me puedo volver a sanar. Sí, si usted en esta, en esta noche le dice Dios, yo he olvidado tus beneficios y yo he dejado de bendecirte como debería bendecirte. Te doy gracias, pero a veces no quiero ni darte gracias. Si usted ha olvidado de eso y le ha dicho eso a Dios, pídale perdón en esta noche. Y dígame, Señor, yo quiero adorarte con todo mi corazón. Yo quiero bendecirte y obligar a mi alma que no importa lo que sienta, no importa lo que quiera, pueda darle gloria y honra a Dios. Y a los televidentes que nos están viendo en el canal 2, también los invito a que hagan esta oración con nosotros. Y le puedan decir a Dios, Dios, Hoy reconozco que tú me has bendecido. Hoy reconozco que tú eres un Dios fiel. Hoy reconozco que tú no me has fallado, a pesar de que yo sí te he fallado. Y yo le invito a que se ponga sobre sus pies y cierre sus ojos. Tú eres el Rey, Señor.
que esa soledad que me invade no viene de ti y que tú eres mi compañía si tú quieres hoy decirle Señor me he olvidado pero quiero que me vuelvas el gozo de tu presencia pasa al altar y dile Señor aquí está mi vida y yo necesito Señor que mi vida cambie y yo necesito Señor que mi corazón cambie y yo necesito Señor aprender a valorar lo que tú haces por mí porque saber todo lo que Dios hace con tu vida es para tu bien, nunca para tu mal y hay muchos de ustedes que le han preguntado a Dios por qué les pasa lo que les pasa muchas de las cosas que te están sucediendo es por tu desobediencia por tu rebeldía y a pesar de que Dios se ha alejado de tu vida tú has persistido en ella pero hoy Dios te dice obliga tu alma a bendecir Obliga tu alma a recordar tus beneficios. Obliga tu alma a ser agradecida. Obliga tu alma a que recuerde que yo soy Dios. Y que no hay nadie fuera de mí. Que no hay nadie como que te pueda ayudar como yo te ayudo. No hay nadie que te pueda bendecir como yo te bendigo. Y que los dones y los talentos que tienes no es por tus talentos no es por tu esfuerzo es Dios que te los ha dado y bendícelo por esos talentos y bendícelos por esos dones y bendícelo por lo que Él ha hecho Espíritu Santo ven a este lugar Dios de la gloria ven con tu presencia Señor y ven y trae arrepentimiento Señor sobre nosotros perdónanos Señor por olvidar tu presencia perdónanos Señor por olvidar Dios de la gloria lo bueno que tú eres Señor perdónanos Señor por olvidar que tú estás con nosotros Señor a pesar de nuestras iniquidades perdónanos Señor si como iglesia hemos olvidado que tú nos amas Señor y que tú tienes un plan con esta tierra perdónanos Señor cuando nos hemos encerrado solamente en nosotros y hemos olvidado nuestra familia hemos olvidado nuestros vecinos hemos olvidado Señor Dios que así como tú nos salvaste tú quieres Señor que yo te bendiga Señor también trayendo a otros Señor a la salvación
que Dios te sacó. Recuerda cuando esa persona que amabas te dejó y Dios te apoyó y Dios te dijo, tú eres mi hija y yo te sigo amando y aunque muchos te vayan de tu lado, tú no has estado sola. Señor, gracias. Hoy te queremos bendecir, Señor, por lo que tú nos has dado. Para tu pueblo, el Espíritu Santo de Dios, ven y desciende de una manera especial sobre nuestras vidas, Salvador Rey. El Espíritu Santo, porque no le dices alma mía, goza de delante de tu Dios. Mordarle a tu alma que se deleite, que se goce, que se postre delante de la presencia de Jehová, tu Dios, nuestro Hacedor. Dile alma mía, hay que estar guardado mis emociones, mis sentimientos. Todas aquellas cosas que aún guardo en mi alma. Necesito que salga la hora. Saca ese sentimiento que está lo más profundo de tu ser. Ese dolor que te ha causado. Ese daño que te ha hecho. Dile, alma mía, no soporto más. Ven, Señor, toma control de mi alma.
ese dolor que te ha perturbado por años ese dolor porque te fallaron ese dolor porque te sientes fracasado ese dolor porque te sientes vacío permite al Espíritu de Dios que te viniste de esta noche El Señor quiere sanar las heridas en esta noche. No llegaste a este lugar para salir conforme llegaste. Has venido a este lugar para salir completamente diferente, transformado, renovado, con sentimientos nuevos. Como un alma que el único propósito es que la
Senhor.